মানে পুরোটা পুরো জাহাজে কন্ডল দাদা মাস্টার পিস থেকে জেহাটার চালু হইতে শুরু করে বন্ধ ইঞ্জিন স্টার্ট থেকে অফ করা পর্যন্ত সব কন্ট্রোল এই মাস্টার পিস থেকে হয় আজকে আমি দোলবাগ হ্যাকলন ছেড়ে ঢাকা থেকে ইলিশা আসি এখন আমি ইলিশা থেকে ঢাকা যাব গ্রিন লাইন गाइड आ सार्विस दिए আর এটা হলো বিজনেস ক্লাস আর এটা হলো দ্বিতীয় তলা বিজনেস ক্লাস বিজনেস ক্লাস পোর্টের চেয়ারের সাথে লেগ রেস্ট আছে আর এটা পুরোটা সেন্ট্রাল এসি আর ভাড়া হলো এই বিজনেস ক্লাসে ভাড়া হলো ছয়শো টাকা মাত্র তো চলে যাচ্ছি তো আমি এখন চলে যাই মাস্টার ব্রিজে তো যেহেতু জাহাজটা এখন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে তো দেখি কিভাবে ছাড়ে তো আমি এখন আছি গ্রিন লাইনের মাস্টার ব্রিজে গ্রিন লাইনের মাস্টার ব্রিজটা হলো পুরোটা স্বয়ংগ্রহ মানে পুরো জাহাজের জ্যানাটার ইঞ্জিন সব কিন্তু মাস্টার ব্রিজ থেকে অটোমেটিক কন্ট্রোল করা হয় আর এটা এটা কি আচ্ছা ইন্ডিকেটর ওকে জাস্ট এই কি পরিমাণ ডানে বামে আছে এখান থেকে বোঝা যায় আর এটা হলো এটা হলো ইঞ্জিনের ডিসপ্লে ইঞ্জিন মিটার এখান থেকে ইঞ্জিন কি পরিমাণ স্পিডে চলতেছে এটা ডিরেকশন এখানে দেখায় देखें इंजिन टीग्राफ मारा लगे इंजिन पुरो कंट्रोल मास्टर हाथ से निजे कंट्रोल कर আচ্ছা ডান পাশে ইঞ্জিন কে পিছনে চালাইতেছে না আচ্ছা উনি এসে আর এক মাস্টার প্রথম শ্রেণীর মাস্টার উনি ডিরেকশন দিচ্ছেন এখানে ব্যাগার তো মনে হয় ব্যাগার হেটা ব্যাগার এটা তো কর এটা ব্যাগার সাইড 
ইঞ্জিন জ্ঞান সোজা করলেন এখন গিয়ারটা সামনে প্রবেলার সামনে দিকে ঘুরে গেছে বিপরীতে কিন্তু ঢাকা থেকে যাচ্ছে অর্থাৎ তাকে পুরো রাস্তায় স্রোত ঠেলে ঢাকা যেতে হবে যেহেতু বর্ষাকাল এখন পানির চাপ বেশি আরে চাবি দিয়ে কি ইঞ্জিন স্টার্ট করেন ওকে এর গাড়ির মতো আর কি চাবি পুরো ইঞ্জিন স্টার্ট হয়ে যায় স্পিড আরেকটু বাড়িয়ে দিয়েছেন পুরোটাই তো স্রোত প্রচুর দইল বাকি সাইড এমন আগাই না যেহেতু এখন স্রোত ঠেলে ঢাকা যেতে হবে তাই আরপিএম একটু বাড়া চালাতে পানি আছে চোদ্দ মিটার আর এটা হলো রাডার ডিসপ্লে এটার কাজ রাতের বেলা দশ দশমিক সাত নট যেহেতু এখন পুরোটা পানি ফেলে যেতে হবে ঢাকায় ইনলাইনে বৃষ্টি পড়লে সামনে যে গ্লাস উইপার এটাও পুরো অটোমেটিক মানে পুরোটা পুরো জাহাজে কন্ট্রোল হলো মাস্টার পিস থেকে জেহাটা চালু হইতে শুরু করে বন্ধ ইঞ্জিন স্টার্ট থেকে অফ করা পর্যন্ত সব কন্ট্রোল এই মাস্টার পিস থেকে হয় তো ঘড়ি তো এখন বিকাল তিনটা সাত মিনিট ইলিশা থেকে দুইটা তিরিশ মিনিট ছেড়ে এখন উলানিয়া কালীগঞ্জে আসলো উলানিয়া কালীগঞ্জ থেকে আবার যাত্রী পনেরো সরাসরি ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে গিয়ার এখন তো উনি ডান পাশের ইঞ্জিনের গিয়ারকে তার প্রপেলারকে সামনে চালে ডান পাশের ইঞ্জিন কি সামনে চালানো
बढ़े আর এই যে এটা গেম খেলার জয়স্টিক দেখতেছেন এটা কিন্তু গেম খেলার জয়স্টিক না এটা হলো স্টিয়ারিং ডান এবং মেন এর জন্য যেমন এটা এখন ডান পাশে ঘুরছে মানে এটা জাহাজ এখন ডান দিকে যাবে আর উনি এটা বাম পাশে ঘুরছে এই রেগুলেটরটা মানে ইঞ্জিন স্পিড উনি বাড়াচ্ছে আস্তে আস্তে এখন উনি ডান পাশে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলেন पानी चाप बेशी दस दशमिक पाँच एकार नोट एकार दशमिक दू एकार दशमिक चार एकार दशमिक पाँच इसके बाद तो सस्ते सस्ते यहाँ देखिए पानी चाप को हम ना अच्छा हाँ हाँ अकोन ये जो अकोन এখন স্পিড একটু কমবে নাকি আর এখন কি আমরা সামনের পানিতে পড়ছি দেখলেন যে এখন একটু আগে এগারো দশম ধরে ছিল স্পিড এখন কমে গেছে স্পিড অফ গ্রাউন্ড যেমন এগারো দশমিক নয় ছিল এখন স্পিড কমে গেছে এই আস্তে আস্তে স্পিড কমতেছে কিন্তু ইঞ্জিনের স্পিড কিন্তু কমানো নেই স্পিড এত কমে গেল আচ্ছা কাঠের কাছে যে ঘূর্ণায়মান পানি থাকে পানি যে ঘুরতে থাকে ওই যখন জাহাজটি ছেড়ে দিয়েছে তখন এই ঘূর্ণায়মান পানির পিছন থেকে ধাক্কা দিছে যার জন্য জাহাজ একটু স্পিড পাইছিল প্রায় বারো নট পর্যন্ত এখন যে তখন জাহাজটি পানির স্ট্রেট লাইনে পড়ে গেছে পানি ধাক্কা দিতেছে যাই হোক গ্রিন লাইন চাইলে স্পিড আরও উঠাতে পারবে তার হাতে স্পিড আছে অনেক কিন্তু ফুল স্পিডে ইঞ্জিন চালাবে না এখানে ফুয়েল কনজামশন মানে ফুয়েল করাচ্ছেন একটা ব্যাপার আছে सकाल তেরোশো আর পি এমে তেরোশো আর পি এম ইঞ্জিন অর্থাৎ ইঞ্জিনের প্রোপেলার তেরোশো ওভার ঘুরাইছে তো তেরোশো আর পি এমে স্পিড পাইছে সাড়ে সতেরো 
যেহেতু স্রোতের দিকে আসছে এখন যেহেতু স্রোতের উল্টো দিকে যাচ্ছে এখন দুটো ইঞ্জিনই এখন প্রায় পনেরোশো আর পিএম কিন্তু স্পিড হলো মাত্র নয় দশমিক নয় নট মানে দশ নট উঠতেছে না মানে নদীর স্রোতের স্পিড কতটা শক্তিশালী বর্ষাকাল নদীতে এখন ঢাকাগামী যে লঞ্চ গুলো যে নৌযান গুলো থাকে তো সেই নৌযান গুলো ঢাকায় আসতে একটু সময় বেশি লাগে তো তাই যারা ঢাকায় আসবেন এই বর্ষাকালের সময় তারা নৌযানগুলো থেকে অন্যান্য সময় যে স্বাভাবিক ধরেন অন্যান্য স্বাভাবিক সময় থেকে এক দুই তিন ঘন্টা বেশি সময় লাগতে পারে কারণ নদীতে এখন পানির স্রোতের প্রেশার বেশি কারণ এখন ঢাকা থেকে যে লঞ্চগুলো দক্ষিণে যাবে তারা খুব সহজে স্রোতের সাথে ভেসে যেতে পারবে খুব ইজিলি যেতে পারবে কিন্তু আসার সময় একটু দেরি হবে এটা মেনে নিয়ে আপনাকে ভ্রমণ করতে হবে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ তো ঘড়িতে এখন প্রায় সময় নয়টা পাঁচ মিনিট আর দোয়েল আসলো নয়টা পাঁচ মিনিট অর্থাৎ দোয়েলের সময় লাগলো সাত ঘন্টা পাঁচ মিনিট গ্রিন লাইনের যাত্রী এখনও নামতেছে গ্রিন লাইন আসলো ছয় ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ ছয় ঘন্টা পনেরো মিনিটের মধ্যে দোয়েলের সাত ঘন্টা লাগলো গ্রিন লাইন দুইটা তিরিশ মিনিট ছেড়ে আটটা পঁয়তাল্লিশে পৌঁছেছে আর দোয়েল দুইটায় ছেড়ে পৌঁছালো নয়টা পাঁচ মিনিটে তো নদীতে এখন স্রোত এখন স্রোত বেশি এখন দেরি হবেই এটাই স্বাভাবিক তো এটা নিয়ে লঞ্চ কর্তৃপক্ষের উপর মনোকুন্দ হয়ে লাভ নেই 